ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে মাছের ঘের কৃষির ক্ষতি হয়েছে সাতক্ষীরা পটুয়াখালী ও ঝালকাঠিতে ভারী বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে কাঁচা বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ি বাঁধ অভ্যন্তরীণ রুটে নৌ চলাচল স্বাভাবিক হলেও সাগর উত্তাল থাকায় মাছ ধরা ট্রলারকে সতর্ক থাকতে বলেছে আবহাওয়া অফিস घेरेखाली घेरे পটুয়াখালী মির্জাগঞ্জ কলাপাড়া ও রাঙ্গাবালিতে বিধ্বস্ত হয়েছে বেশ কিছু কাঁচা ঘর ক্ষতিগ্রস্ত একটি স্কুল উপরে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা গাছটা ঘর উপর পড়ে গেছে তখন আমার হাত পাশে পড়ে আটটা ভেঙে গেল একটা গাছ পড়ে ভাঙ গেছে সুই গেছে তোস নাস করে বহুত কিছু ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেছে ঝালকাঠির বিশখালী নদী রাজাপুর ও কাঠালিয়া অংশে ভেঙেছে প্রায় 1 কিলোমিটার বেড়িবাঁধ এতে লোকালয়ে ঢোকে পানি ক্ষতি হয়েছে আমন ও শীতকালীন সবজির মেহেরপুরে পানিতে ভেসে গেছে সদ্য রোপা মুড়ি কাটা পেঁয়াজের ক্ষেত पश्चिमा क्तिर घर क्षतिग्रस्त तो सार्विक की प्रभाव फेले दाना দানার বিরূপ প্রভাব বলতে যেটি আপনি বলছিলেন যে আসলে আপনি জানেন যে সাতক্ষীরা মূলত ঘের অর্থনীতি অর্থাৎ এখানে প্রচুর পরিমাণে জমিতে ঘের করে চাষিরা এবং সেখানে বাগদা মাছ সহ অন্যান্য সাদা মাছ উৎপাদন হয় সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ এলাকায় তো এবার অতিবর্ষণে আপনি যেটি বলছিলেন যে এখান থেকে দশ পনেরো দিন আগে যে অতিবর্ষণ হয়েছে এই অতিবর্ষণে ষাট কোটি টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে চাষিদের কারণ সেখানে পাঁচ হাজার হেক্টর জমির ঘের একেবারে ভেসে গিয়েছিল তো সেই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও যে ডানার প্রভাবে গতকাল যে বৃষ্টি হয়েছে এবং বৃষ্টি আপনি দেখছেন যে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে তো সাতক্ষীরায় এই যে বর্ষণে মূলত ডানার প্রভাবে যে বর্ষণে এই বর্ষণে বেশ ভালোই ক্ষতি হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে চা घेर चाषर क्षेत्र आज के रिपोर्टर प्रयोजन विभिन्न एलिका घूर बैरिए तो जिन देखे से एक हजारों हेक्टर बसि जमिर घेर আবারও নতুন করে প্লাবিত হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গা খালি ছিল যে সমস্ত জায়গায় পানি ওঠে নাই সেই সমস্ত জায়গায় এই ঘেরের মাছ কিন্তু বিনষ্ট হয়েছে তার পরিমাণ দশ থেকে পনেরো কোটি টাকারও বেশি হবে বলে প্রাথমিক ধারণা করছে যারা মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা একটা জিনিস আপনাকে বলে রাখি সেটি হলো যে সাতক্ষীরার যে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘের চাষ হয় এখানে কৃষি কাজ হয় কিন্তু পানি প্রবাহের আসলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণেই কিন্তু আজকে সাতক্ষীরার মানুষ এই দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগ পাচ্ছে একদিকে যেমন বেড়িবাঁধের সমস্যা অন্যদিকে নদ নদীগুলো যেগুলো খনন করা হয় আপনি জানেন যে সদর উপজেলাতে চারশো কোটি টাকা ব্যয় এখানে কিন্তু নদ নদী খনন করা হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ এতটুকু হয়নি আপনাকে যদি আমি জানিয়ে রাখি যে বিশেষ করে আজকে আমি রিপোর্টের কাজে যে বিশেষ করে বেতনা এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি তো বেতনা এলাকার অধিকাংশ জায়গা मात्र कर्मकर्ता 
এই ভীষণ দুরবস্থা আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে যে বিশেষ করে রূপা আমন চাষ এখানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমির ধান একেবারে পচে গিয়েছে আপনি জানেন যে ধানের পাতা তার উপরে বেশি পানি উঠলে বেশি দিন কিন্তু সেই পাতা আসলে না পচে থাকে না সুতরাং এই অবস্থা থেকে চাষিদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই এই যে বৃষ্টি আবার হলো এই বৃষ্টিতে আবারও এই ঘেরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলো পাশাপাশি এই যে ধানের ক্ষতি হলো তো এই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা সেটি হলো সাতক্ষীরার অর্থনীতি কিন্তু ভয়াবহটা সংকটের দিকে পড়তে যাচ্ছে এই পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক যে সমস্ত কর্মকর্তারা আছেন তাদের এই একেবারে অপরিকল্পিতভাবে কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য এই ছিল সাতক্ষীরা থেকে সর্বশেষ সাতক্ষীরা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আবুল কাশেম রাজধানীর বাজারে বেড়েছে পেঁয়াজ আলুর দাম সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে পনেরো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে পেঁয়াজের দাম আলুর দামও বেড়েছে কেজিতে পাঁচ টাকা তবে কিছুটা কমেছে সবজির দাম দাম চড়ার পর বেশ কিছুদিন স্থির ছিল আলু পেঁয়াজের বাজার তবে আবারও দেখা যাচ্ছে অস্থিরতা গত সপ্তাহে দেশি পেঁয়াজের কেজি সর্বোচ্চ একশো বিশ টাকায় বিক্রি হলেও এখন তা একশো তিরিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশ টাকা কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে আলুর কেজি উঠেছে ষাট টাকায় বক্তা পর্যায়ে মনিটরিং হয়তো কম হচ্ছে হয়তো কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে আবার অনেক জায়গায় হচ্ছে না হয়তো হতে পারে এটা দেশি পেঁয়াজের সংকটের কারণে ইন্ডিয়ানরও দাম বেশি এর জন্য এই দামটা মূলত বাড়তে আর হলো একটু বর্ষা আছে জরিমানা ও অভিযানের মুখে গত সপ্তাহে কমেছিল ডিমের দাম এক সপ্তাহ পরও দাম সেখানে স্থির আছে ফার্মের মুরগির ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকায় ব্রয়লার মুরগির কেজি দুইশো টাকা আর সোনালি মুরগির কেজি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকার ওপরে চেষ্টা করে সরকার এটাই কমাবো এই মনিটরিং করব এই করব তাতে কোনো পরিবর্তনই আসে না টানা কয়েক সপ্তাহের অস্বস্তি কাটিয়ে কিছুটা কমেছে সবজির দাম বেগুন বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে আশি টাকা কেজিতে করলা পটলের কেজি সত্তর টাকা পেঁপে মিলছে তিরিশ টাকা কেজিতে তবে শীতের আগাম সবজির দাম চলা সিমের কেজি একশো বিশ টমেটোর কেজিতে গুনতে হচ্ছে দুইশো টাকা কাঁচা মরিচের কেজি এখনো দুইশো টাকা নিচে নামেনি আজকে সিম কিনতে গেছে আজকে একশো চল্লিশ টাকা কেজি তারা দিবেই না যে কারণে হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা দিয়ে নিতে হলো তো এটা তো আসলে আমাদের বেচালার লাইফে হচ্ছে এটা দরাসর বাইরে চলে যায় এদিকে আমদানি শুল্ক কমানো হলেও কোনো প্রভাব পড়েনি চিনি ও ভোজ্য তেলের দামে শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে সবজি ডিম ও কাঁচা মরিচের দাম তবে বাড়তি আলু ও পেঁয়াজের দাম ক্রেতাদের দাবি নিত্যপণ্যের দাম এখনো অনেকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসেনি বাজারে নিত্যপণ্যের দামে লাগাম টানতে নজরদারির দাবি তাদের সম্প্রতি বৃষ্টি ও বন্যার অজুহাতে বেড়ে যায় সবজির দাম তবে চট্টগ্রামের বাজারগুলোতে আগের চেয়ে দাম কিছুটা কমেছে বরবটির কেজিতে বিশ টাকা কমে একশো টাকা পটল পঞ্চাশ টাকা কমে সত্তর করলা ও বেগুন বিশ টাকা কমে একশো বিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে বিক্রেতারা বলছেন বাজারে সরবরাহ বাড়ায় কমতে শুরু করেছে দাম শীতের আগাম সবজি আসা বাড়লে দাম আরও কমবে সবজি এখন বাইরেতে আছে বৃষ্টি বৃষ্টি নাই সেই জন্য সবজি সংগ্রহ আছে মোটামুটি সেই জন্য একটু দাম নর্মাল হয়েছে খুলনায় সবজির পাশাপাশি কমেছে কাঁচামরিচের দামও গত সপ্তাহে তিনশো টাকা কেজি বিক্রি হলেও এখন কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে দুশো চল্লিশ থেকে দুশো ষাট টাকা কেজিতে এবং আমদানির কারণে যার কারণে আপনার প্রতিটা পণ্যের দাম কিছুটা কমতেছে প্রত্যেকটা দিন বাজারে বাড়তি খরচ কিন্তু আমাকে বাড়তি কোনো আয় ইনকাম নাই ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বরিশালে চড়া মাছের বাজার চাষের কই ও পাঙ্গাশের কেজি আড়াইশো টাকা চিংড়ি সাতশো পঞ্চাশ থেকে আটশো রুই সাড়ে চারশো কাতলা চারশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এখন যদি একটু মনিটরিংটা ভালো হয় তাহলে সবজির দাম আরো একটু কমবে সব কিছু দামে কমবে যেমন ডিমের দামে একটু কমে গেছে বগুড়া ও রাজশাহীতে বেড়েছে পেঁয়াজ ও আলুর দাম পেঁয়াজের কেজিতে দশ টাকা বেড়ে একশো দশ টাকা এবং আলু কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে পঁয়ষট্টি টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিন্ডিকেট ভাঙতে চট্টগ্রাম কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চলছে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপণ্যের বাজার সরাসরি কৃষিপণ্য বাজারজাত করায় সাশ্রয়ী দামে মিলছে ডিম সহ বিভিন্ন শাকসবজি এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগে খুশি সাধারণ ক্রেতারা শিক্ষার্থীরা জানান আরও কিছুদিন চলবে এই কার্যক্রম চট্টগ্রাম নগরের দুই নম্বর গেট কাঁচা বাজারের পাশে শিক্ষার্থীদের সংগঠন ডিসিপ্লিন বাংলাদেশের সবজির দোকান মধ্যসত্ত্বভোগী ও চাঁদাবাজ না থাকায় 
এই বাজারে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে নিত্যপণ্য এমন খবরে এখানে ভিড় করেছেন ক্রেতারা ভ্যান থেকে তারা কিনছেন আলু পটল পেঁপে বেগুন চিচিঙ্গা সহ পছন্দের নানা শাকসবজি সীতাকুণ্ড সহ বিভিন্ন এলাকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে বিক্রি করছেন শিক্ষার্থীরা তারা জানান সিন্ডিকেট ভাঙতে এই কার্যক্রম চলবে সিন্ডিকেটটাকে ভাঙার জন্য যেন সাধারণ মানুষ যেন সবজিগুলা ক্রয় মূল্যে কিনতে পারে একেবারে মানে মানে আমরা ডিরেক্ট চাচ্ছি কৃষকদের ডিরেক্ট ভোক্তা এর মধ্যে কোনো সিন্ডিকেট না থাকুক এদিকে কুমিল্লার শহীদ হাসান চত্বরে ন্যায্য মূল্যে নিত্যপণ্যের বাজার কার্যক্রম শুরু করেছেন বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থীরা সেখানে প্রতিটি ডিম বিক্রি হচ্ছে এগারো টাকা আশি পয়সা এছাড়া প্রতি কেজি আলু পঞ্চান্ন পেঁয়াজ একশো পেঁপে তিরিশ এবং পটল ৪৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে কম দামে পণ্য পেয়ে খুশি ক্রেতারা এই লাউটা আজকে দুই দিন আগে আমি ষাট টাকা দিয়ে কিনছি এখানে পাইলাম তিরিশ টাকা দেওয়া ডিমটা অনেক কম দামে পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা বলছেন বাজার স্থিতিশীল রাখতে দরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি কঠোর বাজার তদারকি তাপ সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চব্বিশের গণবিপ্লবের চেতনাকে পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভিন্ন পথে না হাঁটার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান দুপুরে গাজীপুরে জামায়াতের রুকন সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান বলেন যারা ভিন্ন পথে হাঁটবে তাদের পরিণতি ও স্বৈরাচারের মতোই হবে সব রাজনৈতিক দলকে জনগণের পক্ষে থাকার আহ্বান তার কোনো কুচক্রি মহল যেন জাতির সাথে প্রতারণা না করতে পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বানও জানান জামায়াত আমির বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করবে না বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সমন্বয়ক সার্জিস আলম বলেন এই সংগঠন ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হবে না বলেন তবে এই সংগঠনের নেতাকর্মীরা যদি ভবিষ্যতে রাজনীতি করতে চান তবে অন্য কোনো ব্যানারে তা করতে পারেন অবশ্যই সবার এই গণতান্ত্রিক অধিকার আছে বলেও জানান তিনি সকালে মাদারীপুর পৌরসভার হলরুমে আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন সার্জিস আলম এ সময় ভুয়া সমন্বয়কদের বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে বৃষ্টি এমন অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে বিপথগামী পথ শিশুদের দায় দিচ্ছেন নগরবাসী বলছেন দিনে দুপুরেই ঘটে ছিনতাই বাধা দিলে উল্টো মারধরের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে সচেতনদের মতে যথাযথ পরিবেশের অভাবে অপরাধে জড়াচ্ছে এসব শিশু জেল জরিমানার চেয়ে পুনর্বাসনে জোর দিচ্ছে পুলিশ চট্টগ্রাম শহরের দুই নম্বর গেট জিএসি নিউ মার্কেট সহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক মোড়েই পথ শিশুদের আনাগোনা কাজ না থাকায় সময় কাটায় শুয়ে বসে এদের বেশিরভাগই নেশায় আচ্ছন্ন থাকে আয়েরও পথ নেই তাদের খরচ চালাতে ছিনতাইয়ে জড়ানোর অভিযোগও আছে তাদের বিরুদ্ধে নগরবাসী বলছেন পথচারী থেকে শুরু করে চলন্ত গাড়ির যাত্রীদের কাছ থেকেও মোবাইল কিংবা দাবি জিনিস ছিনিয়ে নেয় তারা আক্রমণের ভয়ে বাধাও দেন না ভুক্তভোগীরা সন্ধ্যার পরে রাত্রে মহিলারা নামলে এখানে আরঙের সামনে মহিলারা আছে এদের ব্যাগের থেকে টান দেয় ওই 
সরালাগার বাসে কথা বলতে ওদের থেকে মোবাইল নিয়ে চলে যায় সচেতন নাগরিকদের মতে অভাব আর যথাযথ পরিবেশ না পাওয়ার কারণে অপরাধে জড়াচ্ছেন পথশিশুরা এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও ব্যর্থতা রয়েছে সরকারি যে চূড়ান্ত একটা ব্যর্থতা সেই ব্যর্থতার কারণে আমার আপনাদের মতো সন্তানের মতো এই সন্তানরা আজকে বিপদগামী হয়েছে অবহেলিত হচ্ছে সুতরাং সে জীবিকার জন্য বা নেশাগ্রস্ত হয়ে নেশার জন্য কাজগুলো করছে গ্রেপ্তার জেল জরিমানা দিয়ে এদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো কঠিন তার চেয়ে পুনর্বাসন জরুরি বলছেন পুলিশ কর্মকর্তারা আইনগত ব্যবস্থা নিলে যেটা হবে যে এদেরকে আপনি হচ্ছে হয়তো বা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আপনার জেল হাজতে প্রেরণ করতে পারবে কিন্তু জেল হাজতে প্রেরণ করলেই এর সমস্যার সমাধান হবে না সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন থানায় ছিনতাইয়ের বৃষ্টি মামলা হয়েছে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মামলা হয় না বলেও জানা গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হয়েছে দশজন এই ঘটনার জেরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল রাত একটার দিকে ক্যাম্পাসের দুই নম্বর গেইট এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের প্রধান দুই ফটকে দলীয় ব্যানার টানায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল পরবর্তীতে কেবা কারা ব্যানার ছিঁড়ে ফেললে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে দুই পক্ষের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পরে তার রূপ নেয় সংঘর্ষে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কমিটি বাতিল করে গত রাত্রে যে ঘটনা ঘটছে এটা অনভিপ্রেত এবং অনুপ্রবেশকারী ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে কিছু এই পরীক্ষার বিষয়টাকে কেন্দ্র করে হয়তো তারা এটা একটা আনোমেলি সৃষ্টি করতে চাইছিল তো এটা আমরা কন্ট্রোল করছি সেনাবাহিনীর সহায়তায় সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুর ও ঝিনাইদহে পথচারী সহ দুইজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পনেরো জন ভোরে দিনাজপুরের গোবিন্দগঞ্জে ঠাকুরগাঁওগামী যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলেই এক কিশোর নিহত হন আহত পনেরো জনকে ফুলবাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয় এদিকে ঝিনাইদহ সদরে বাস চাপায় রাশেদ মিয়া নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় বাসটিকে আটক করা হলেও পালিয়ে গেছে চালক আশি লাখ টাকা ব্যয়ে শত সতেরো বছর আগে নির্মাণ হয় নাটোরের তাজপুর ইউনিয়ন ভবন ব্যবহার হয়নি একদিনও দীর্ঘদিন পরে থেকে পরিত্যক্ত হয়ে উঠেছে ভবনটি অথচ সেখানে সেবা চালু হলে অর্থের অপচয় ছাড়াও দুর্ভোগ কমত ইউনিয়নবাসীর দুই হাজার সাত সালে আশি লাখ টাকা ব্যয় নির্মিত হয় নাটোরের সিংড়া উপজেলার তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন তবে একদিনের জন্য ভবনটিতে হয়নি কোনো প্রশাসনিক কাজকর্ম ইউনিয়নবাসীর অভিযোগ দুই মেয়াদে চেয়ারম্যান থাকা শাহাদাত হোসেন সাবেক মন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলকের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় থাকতেন উপজেলা সদরে আমার যেখানে ভিজিবি কাঠ মাঠ যেন পায় এখানে পাবি আমাদের সুবিধা আমার থেকে পয়সা ব্যয় হবে না করতে গেলে করতে গেলে পরে দলের হুমকি ধামকি ভয় ভীতি দেখা গরিব মানুষ না কিছু বলে না পরে হুমকি ধামকির ভয় সব কিছু সিঁড়ে করা লাগতো কোনো কিছু আমরা ধরেন আমরা গরিব মানুষ সাধারণ জনগণ নাগরিক আমরা কি বলবো অফিসের কাজের জন্য বসতেন সিংড়া উপজেলা পরিষদে তাই যে কোনো প্রয়োজনে এলাকাবাসীকে তার কাছে যেতে ভোগান্তির পাশাপাশি গুনতে হয় অতিরিক্ত অর্থ বহুত অধুধার দিক আছে যে আপনারা সিংড়া আসেন সিংড়া আপনাদের কাজ আমরা করে দেবো যত কাগজপাতির কাজ আমাদের সিংড়া করতে হয়েছে সরকার দশের চাল দিতে হলে ওই দশ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার দূরে গাড়ি ভাড়া দিয়ে যা নিয়ে আসতে হয় ভেঙে যাচ্ছে ফাটন ধরছে জানালা দূর সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি এটা সরকারের অপ্রসার বছরের পর বছর পড়ে থাকায় ভবনটিতে দেখা দিয়েছে ফাটল নষ্ট হয়েছে দরজা জানালা ও আসবাবপত্র তবে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ভবনটি চালুর আশ্বাস দিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সংস্কার কাজ করাও প্রয়োজন কারণ জায়গাটা নিচু এবং সেখানে পানি ওঠে তো আমরা সেখানে মাটি ভরাটের ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদনের পরে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রায় কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত নিজস্ব ভবন থাকতেও সেখানে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির ভাঙচুর লুট নির্যাতন বন্ধ সহ নানা দাবিতে চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহাসমাবেশ চলছে আরও জানাতে সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবদুল্লাহ রাকিব 
বাকি মহাসমাবেশ যে চলছে সেখানে যারা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা রয়েছেন তাদের কি দাবি দাওয়া রয়েছে জি বিকাল থেকে শুরু হয়েছে সনাতন সমাজের এই মহাসমাবেশ মূলত চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা উপজেলা এবং বিভিন্ন গ্রামগুলো থেকে সনাতন ধর্মের অনুসারে এখানে যোগ এখানকার যে সমাবেশের যে মূল দাবি আসলে আটটি দাবি দাবিকে দফাকে কেন্দ্র করে তারা এই সমাবেশটি করছেন এবং তারা বলছেন যে তাদের উপর যে ধরনের সাম্প্রদায়িক যে হামলাগুলো চলছে এবং তাদের ঘর বাড়ি বা উপাসনালয়গুলোতে যে হামলাগুলো এবং তাদের যে উপর যে রাজনৈতিক একটি দোষ চাপিয়ে হামলা করার করছে তারা এগুলো বন্ধের দাবিতে আসলে তারা এই সমাবেশটা আয়োজন করছেন তারা বলছেন সরকারের কাছে তারা নানা সময় দাবি করে আসছে দাবি করছেন এবং শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নয় এর আগের যে সরকারগুলো ছিল সেই সরকারগুলোর কাছেও তারা তাদের যে সাম্প্রদায়িক যে হামলা মামলাগুলো হয়েছে সেগুলোর বিচার চায় তারা দাবি করেছেন এবং তারা বলছেন দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সেই বিচারগুলো তারা দ্রুত বাস্তবায়ন চান একই সাথে এখন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের যে সুরক্ষার আইন যে প্রণয়ন সেটি না করার তারা হতাশা জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন একই সাথে যে সাধারণ আগামী দিনের যা জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেখানে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করার বিষয়ে তারা আসলে তাদের দাবিতে উল্লেখ করেছেন পাশাপাশি তাদের যে হিন্দু দেবত্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণ আইন বা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন সেটি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ জমেছে তবে নানা বিভিন্ন সরকার তাদেরকে এই দাবিগুলো নানা সময়ে পূরণের আশ্বাস দিল সেটির বাস্তবায়ন তারা দীর্ঘদিনে না দেখতে পারায় তারা এই ধরনের এই সমাবেশের আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছেন পাশাপাশি কিছুদিন আগে শারদীয় দুর্গা পুজো উৎসব শেষ হয়েছে সেখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন যে পুজো উপলক্ষে মানে পাঁচ দিন সরকার যে ছুটি সেটির বিষয়ে তাদের কোনো ধরনের দাবি এখনও পূরণ না হয় তারা বলছেন সে দাবিও তারা এই দফার মধ্যে রেখেছেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে যে চট্টগ্রামের যে সনাতনী সমাজের যে সমাবেশ আছে এই সমাবেশ বলা চলে একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ লালদিঘির মাঠ এবং সকল শ্রেণী পেশার মানুষ অর্থাৎ সনাতন ধর্মের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ সবাই এখানে যোগ দিয়েছেন তো এখন পর্যন্ত এখানকার নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখভাল করছেন সেনাবাহিনীর আমরা দেখেছি যত মানে একেবারে তৎপর পাশাপাশি পুলিশ এবং র্যাবের সদস্যরা এখানে এখন পরবর্তীতে আবার আমরা আপনার সাথে যুক্ত হব ফরিদপুরে নিখোঁজের একদিন পর ইজিবাইক চালক মোশারফ ব্যাপারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় বুধবার নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন মোশারফ ব্যাপারী অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় পুলিশকে বিষয়টি জানায় স্বজনরা পরে তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে পুলিশ তাদের দেয়া তথ্যে গত রাতে সদর উপজেলার কোষ গোপালপুরের একটি ক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় জয়পুরহাটে একশো পঁচানব্বইটি মোবাইল ফোন সহ দুই চোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দেড় লাখের বেশি নগদ টাকা এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার জানান বৃহস্পতিবার শহরে জিরো পয়েন্টের জাহানারা প্লাজা মার্কেটের একটি শোরুম থেকে চুরি যায় এসব মোবাইল ফোন চুরি হওয়া ফোন উদ্ধারে অভিযানে নামে পুলিশ পরে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় চোর চক্রের বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ স্মার্ট মোবাইল উদ্ধার করেছি যার মূল্যমান হয়েছে ষাট লক্ষ টাকা এবং ক্যাশ এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে এই টিমের সদস্য আপাতত আমরা জেনেছি চারজন ছিল দুইজনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি বাকি দুইজন পলাতক আছে নদীর ছবি নিয়ে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে চলছে দিনব্যাপী প্রদর্শনী নদী রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ রিভার ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি অ্যান্ড আর্ট এক্সিবিশন দেশের ছিয়ানব্বইটি ফটোগ্রাফারের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীটিতে ছুটির দিন হওয়ায় প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেন নানা বয়সী মানুষ সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলে এই প্রদর্শনী অ্যাম্বাসি অব দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডসের সাথে সার্বিক সহযোগিতায় আছে ডেল্টা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটি
প্রত্যেকটা জেলায় এক্সিবিশনগুলো করেছি তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন ডিসকাশন হয়েছে সবাই নদী নিয়ে কথা বলেছে তো জানি না কতটা পেয়েছি বাট আমরা আমাদের দিক থেকে সর্বোচ্চভাবে নদীকে নিয়ে গবেষণা কীভাবে করা যায় এবং নদীকে নিয়ে কীভাবে ভাবা যায় এই জিনিসটা এই উদ্যোগ আমাদের তুলে ধরা এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ করের আয়োজনে